Hello students, in our last class, we have completed abiotic factors. Abiotic factors means the non-living components are considered as a abiotic factors. Andre, now last class I study about abiotic factors. First one, temperature. Second, water. Third, light. Fourth one, soil. They are considered as a abiotic factors. In the class, we discuss the concept of response to abiotic factors. Response to abiotic factors. Abiotic factors, response that one is considered as a response to abiotic factors. For example, some of the organisms, they maintain constant internal body temperature. That one is called homeostasis. And the organisms in the constant body temperature maintain maadate. that organism are considered as a warm blooded organism maadate, we indicate maadate. sometime variation in the internal environment yavaga internal environment variation appear agate. on the time organism develop some adaptation kelavon the adaptation in maadate, develop maadate, for their survivability sometime adaptation develop maadkollilla the adjustment the population size is gradually decreasing. That's why in our point note, response to abiotic factors, the first point now observe Sir, first point. First point, the maintenance of constant internal environment is called homeostasis. Okay, constant internal temperature maintain that one is considered as a homeostasis. When there is variation in the internal environment. Internal environmental variation is the organism develop many adaptation. Adaptation in the develop to suit the condition. The environmental condition survive or adjust in the develop adaptation. Mostly they show phenotypic than genotypic changes. First study. Next point observe important responses are listed below important responses na observe martha vadre illi naalaku responses na study martira first one regulate conform migration and fourth one is suspension neeta note maadkoli illi four responses galna naven martidivi observe martidivi regulate conform migration suspension iga idalli first one study madana the first one is regulate Regulate in Andre, some of the organism maintain constant body temperature and also osmotic concentration. Clean a note more coli. Organism maintain constant body temperature and also osmotic concentration by physiological or behavioral process more kind of the body temperature na balance matter that one is considered as now regulate and tell you you know the point indicate Martha some organism maintain constant body temperature osmotic concentration etc by physiological or sometime their behavioral and thus maintain the homeostasis constant body temperature and they maintain after okay next point observe Martha regulated nodi all birds mammals few vertebrates few invertebrates the balance their body temperature balance martha the body temperature na yavtara andre through thermoregulation and osmoregulation illodi eradu point ide first one thermoregulation thermoregulation andre illodi first point shuru aagta hypothalamus Hypothalamus of brain. Hypothalamus of brain which completely balance the Yaudana balance martha de thermoregulation of balance martha de. Ilnodi point to all birds, mammals, and few other vertebrates and invertebrate species show thermoregulation and osmoregulation to suit their environment where they live. Ili spelling mistake either T H E Y Yagbeko, they leave and they leave point indicate Madhi. Illodi now point ill note the first thermoregulation to Totally bodily 
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ದಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಐದರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಲೋ ಆರ್ ಹೈ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ ಸಮಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ದೆ ಸೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಜಲ್ಸಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಫ್ಯೂ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಒಂದು ತಿಂಗಾಯಿತು ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತ ಫಸ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೂಟ್ ದೇರ್ ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಲೀವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ 
ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಯಿತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿವರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಯಿತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ವನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಫಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಫಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಾಮಲಿ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಾಮರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ದ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಾಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಾಮ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಟ್ ವನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಾಡಿಲಿ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಓಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸ
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಗೈನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ temporarily from stressful habitat from stressful habitat to more hospitable area elli environmental condition chanagide allige move aagtide and return when stressful period is over that one is called migration antu le karti idu na thumba animals kalalli birds kalalli observe martivi for example yavdo ondu jagadalli animals kalide alli environmental condition sari aagtilla ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ರಿದಮಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿದಮಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ರಿದಮಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಟು ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2.4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾರಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಟು ದಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆ
टू फिफ्टी डिफ्रेंट स्पीशी आफ बर्ड्स ऐन न्याशनल पार्क के वसीटे अगेन आ बर्ड्स बरत फ्रम सैबीरिया एंड अदर एक्स्ट्रीमली कोल नारदर्न रीजन मैग्रेटरी बर्ड वसीटे ना सिंपल क्यालक्युलेन अरउंड टू फिफ्टी स्पीशी ऐन वसीटे दिस दि थर्ड रेस्पास् दट इस मैग्रेशन दि फोर्थ कॉन्सेप्ट सस्पेन्शन सस्पेन्शन मीन सस्पेन्शन नोड़क मुंचे लास्ट ना अबर्व थर्ड रेस्पास् दट इस दि मैग्रेशन मैग्रेशन अंदे दि मुमेंट आफ एन आर्गानिसम आर् अनिमल अंत बरती अगर यहाँ अनिमल के स्ट्रेस्फु कंडीशन बिगिन आगते अथवा अनफेवरबल एनवैरमेंटल कंडीशन क्रियेट आगते अनिमल प्लेस इन प्लेस मैग्रेट आगते इतना ना मैग्रेशन नोड़ क्यार्टर्स इो सस्पेन्शन अबसर्व सम आफ दि आर्गानिसम अनेबल टू मैग्रेट स्ट्रेस्फु कंडीशन क्रियेट आदा अनेबल टू मैग्रेट बर्ड दवल सम आफ दि मेकानिसम किलो मेकानिसम डवलपू अगेन तन इंत एनवैरमेंटल सर्वैव आगते आरद मेकानिसम्स यदि अबसर्व मोदे दट मेकानिसम्स आर् एनसिसमेंट डॉर्मेन्सी हईबर्नेशन एस्टिवेशन डयापोस इिष्ट नावेमती सस्पेन्शन अबसर्व मी नेक्स्ट ना फस्ट अबसर्व मे दट इस दि एनसिसमेंट एनसिसमेंट अंद कूड़े ना नोड़ पॉइंट ऐन नेक्स्ट लाइफ इस एनसिसमेंट अंद कूड़े बेस्ट एक्सापल अमीब युग्लिन एक्सापल के तकबूद यनफेवरबल कंडीशन क्रियेट आगते वेन दि अनफेवरबल एनवैरमेंटल कंडीशन आर् क्रियेटेड दि बाॉडी इज कवर्ड बै कईटिन कवर ऐन कवर आगते दट वन इज कॉल सिस अंत करी एंड द प्रोसेस् इज कॉल एनसिसमेंट अंत करी फॉर् एक्सापल यो एनवैरमेंटल कंडीशन प्रेसेंट है एनवैरमेंटल कंडीशन अथवा टेमप्रेचर वेरिएशन आगता है आ टाइमल सर्वैव आगे ओके एलू मैग्रेट आगे इवंत एनवैरमेंटल मेकानिसम डवलपू आ टाइमल तॉडिय सत प्रोटेक्टिव कवरिंग ऐनमे फॉर्म मे दट वन इज कॉल सिस अंत करी एंड द प्रोसेस् इज कॉल एनसिसमेंट अंत करी इलो ड्रम का नो ड्रमल नोटी फस्ट सेकेंड थर्ड इत आर्गानिसम आर् मैक्रो आर्गानिसम अबसर्व मीर इन अरे ग्राज्युअली अनफेवरबल एनवैरमेंटल कंडीशन क्रियेट आदे बाॉडिय सत ऐन कवर आगे अरे सिसन कवर आगे दट वन इज कॉल एनसिसमेंट अंत करी फस्ट वन आयु नेक्स्ट सेकेंड वन अबसर्व मे दि सेकेंड वन इज डॉर्मेन्सी डॉर्मेन्सी अंद कूड़े ना मेन पॉइंट यूज आ प्लैंटल यूज यू आर् अनफेवरबल कंडीशन क्रियेट आगते दि सीड आंड वेजिटेटिव बर्ड्स सीड आगिब वेजिटेटिव बर्ड्स दे बिकम मेटबालिकली इनाक्टिव मेटबालिकली ऐन इनाक्टिव आगते ऐन के अरे एक्सटर्नल एनवैरमेंटली स्ट्रेस्फु सिचुवेशन अथवा अनफेवरबल सिचुवेशन आ टाइमल सीड आगिबूद अथवा वेजिटेटिव बर्ड्स विच आर् पार्टिसपेटेड इन डॉर्मेन्सी पार्टिसपेट आगते यनवैरमेंटल कंडीशन नार्मल आगते अथवा फेवरबल आगते अगेन दे स्टार्ट दर् डवलपम्मेट दैट वन इज कन्सिड आज ए डॉर्मेन्सी अंत करी इन पॉइंट्स इंडिकेट माता इन हयर् प्लैंट सीड आंड सम वेजिटेटिव बर्ड्स रिमैंड डॉर्मेट टू टाइड ओवर पीरियड आफ् स्ट्रेस दे जर्मेट स्ट्रेस्फु कंडीशन ऐन दे आर् पार्टिसपेटेड इन डॉर्मेन्सी दे जर्मेट टू फॉम न्यू प्लैंट अंडर फेवरबल कंडीशन येवरबल कंडीशन क्रियेट आगते अगेन स्टार्ट दर् जर्मेशन इेकेंड वन आयु दट इस दि डॉर्मेन्सी नेक्स्ट थर्ड वन अबसर्व मे थर्ड वन इंडिकेट मे हईबर्नेशन आलमोस्टल निम्हे गए हईबर्नेशन अंदे फस्ट बरिय पॉइंट दट ईज विंटर् स्ली अंत करी विंटर् स्ली अंदेन विंटर् टाइमल रेस्टिंग प्रोसेस अबसर्व मी दट वन इज कन्सिड आज ए हईबर्नेशन अंत करी याकंद्रेलो आर्गानिसम विंटर् टाइम ऐन अनफेवरबल कंडीशन आ टाइमल याद रीत आक्टिविटी तोर्स रेस्टिंगल पार्टिसपेट आगते दट वन इज कन्सिड आज ए हईबर्नेशन अंत करी ओके आर्गानिसम अबसर्व मे कोल ब्लडेड अनिमल लाइक आंफिबियन एंड रेप्टल एंड सम वार्म ब्लडेड अनिमल लाइक बियर् बैट्स ग्रउंड स्क्यूरल एक्सेट्रा 
ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಬರ್ ನೇಷನ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಐಬರ್ ನೇಷನಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಹೈಬರ್ ನೇಷನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೈಪರ್ ನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಬರ್ ನೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಇದು ತರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಯಿಂಟು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮ್ಮರ್ ಬಿಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಂದ ಅವ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಕೇಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ನೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಯಾಪೌಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಪೌಸ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡಯಾಪೌಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ತನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ದ ಡಿಲೇ ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್